徳島ボルティス対ベガルタ仙台この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんですよろしくお願いしますどうもこんばんはよろしくお願いしますさて北澤さん今日はどんな試合になるんでしょうかそうですね技術面もそうですけどどこが勝負どころになってくるのかそういったところを見ていきたいですよねそしてディフェンスラインの崩し方切り込み方などにも注意してみたいですよねそうですね仙台としては多分最初から飛ばしてくるかもしれませんよねなるほど今日はそういったところも見どころになるかと思いますさあ両チームのイルミンが入場しますああ今映りましたカタオカ今日のカプテンですあとご紹介が遅れました本日のピッチロポーターは岩本浩太郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますキムウィマン中盤のプレイヤーですさあ間もなく試合ですさあ笛が鳴りましたタマンキム・ウィマン前に送るキム・ウィマンまずは中央から行きましたがボールはつながっていきません千葉回してボルジェスパワフルですよヘッドからボルジェスキーパー頭の上でしっかりとつかみましたベガルタなかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですがそうですねパスの精度もありますけどもう少しバリエーション変えてもいいでしょうねさあ選手の動きに注目ですねさあこれは狙ってますよ競り合ったクリアしたのは石田これから前を向こうというところだったんですが突破できませんでしたベガルトここは及びませんでしたああフォロー遅いですねチャンスになるさあ左へ出してきた打ったこれを決めることができませんうん大きなチャンスでしたね残念ですそうですねベガルタいい攻めを見せてきましたああ時計は30分を過ぎています村上うん味方がいないところへ流れたしていいとこ出ましたよクリアしたパスをつないでいく右に出して今いける中田ここで奪い合う頭でクリアします
強い左へのクロスが出たんですがここは合わせられませんでしたさあリスタートになりますあっとホイッスルがありましたここで長い笛前半終了ですさて北澤さん前半を0対0で終えたわけなんですがいかがでしょううんそうですね作戦なのかもしれませんけどもね見た感じはちょっと牽制し合ってる感じもしますよね、はい、それではこのハーフ少し振り返ってみますが前半20分過ぎベガルタ非常にいい形でシュートを打ってきましたはいそうですね外れてしまったんですけど最後に素早いパスが通ったんですよちょっとした角度の違いで変わってたかもしれませんよえー、さらにまた重要な場面があったんですが前半28分ああ今映りましたボルジェス得点にはなりませんでしたが惜しいシュート蹴り込んでいますそうなんですよねゴールには至らなかったんですけど直前のパスも非常に良かったので惜しいプレーだったと思いますけどもねもう少しですよね仙台としてはこの調子でうまくいってうまく噛み合えば得点シーンも早いと思いますよさあ後半どういうういい試合展開になるんでしょうか前半を終えて0対0両チーム無得点で一旦折り返しますさあ後半がスタートしていますエンドが変わりまして向かって左のエンドから攻めるのがベガルタ反対側右のエンドからが徳島まだ持っていくと抜けてきたとさあ打っていったこれを決められないいやー割といい形でフィニッシュまで行きましたけどねそうですねさあロングパスだ片岡菊池そしてここは玉野また奪った徳島スペースを潰します通りませんヤンヨン必要なチェッククレッシャーを与えます左に送ってベガルタボールキープしています後半も15分が過ぎましたここで激しい決まったメガルタアウェーで先制しましたボルジェスあーからのヘディング試合は後半得点が動きましたいやーいいクロスボールが入りましたいやー出す方も素晴らしいですけどねこれをしっかりと決めてくる素晴らしいプレーでしたね画面ではリプレイをご覧いただいていますベガル戦力面で上回っていることもあるんでしょうけれどもやはり後半きっちりと結果を出してきてますね見事ですよねベガル先制ゴールで1点を終えていますでも得点した後というのはね意外と隙ができますからねちょっとしたことでまた動きますよはい続けて注目してまいりますカメラさん、カメラさん、ホーム側なんですけど、フォワード陣のパス回しに対して何か注意してたようですね。はい、ありがとうございます。チャンスになるか。頭だ。あっと入りません。徳島クロスから頭で合わせました。ええー、そうですね。あと少しだけね、対応早ければよかったんでしょうけどね。これをカット。あと少しで後半三十分。ちょっといいでしょうかホーム側なんですけど選手にアップの指示が出てますね誰か変わるかもしれませんよはい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りましたこれ選手変えてきましたね離れていく選手についてなんですけどやはり彼のような重要なポジションですよねあれだけラストパスを通すことができないと交代させられてしまいますよねそうかもしれませんね,ねえセットプレーからの攻撃でしたがこれは防がれました徳島今一つ思うように攻めきれていません千葉後方へパス千葉、えー、カメラさんホーム側が動きそうですね2枚目のカード切ります2番の選手に変えておそらく17番が入りますなるほど交代があるようです
中に誰かいますさあ固まっているファウルを取られました徳島また選手の入れ替えを行います出ていく選手ですけど見ていてたくさんボールも落ちてましたからそういった交代だと思いますよコーナーですなんとかこのチャンスでね一点取りたいところですよね徳島ホーム側でコーナーキックを迎えています守りが硬いまたコーナーキックに変わりますさあ徳島サポーターの目の前で得点できるか本当ですねここで一点入れてほしいですよねうわっと惜しかったうまーくボールが入ってきたんですけどね枠には行きませんでしたね本当に絶好機でしたね素晴らしいコンビネーションを見せたのは徳島先ほどから見ているとだんだんとこう中盤をうまくコントロールしていますよねそうですね非常にうまくボール回してますよねヘディングいい形で左サイドから攻めていきましたい,やいい形でしたよねここで試合終了です1対0ベガルタ1点差で勝利逃げ切りましたさあそれでは北澤さん今日の試合ですが振り返っていかがでしたか仙台としては非常に前向きでしたよねそういうところが結果に結びついたんだと思いますよ全体の調子も良さそうですねうんそうですねさあ今日の試合の内容についてなんですが前半20分ベガルタ非常にいい形でシュートを放っていましたええそうですね決まりませんでしたけど激しいチェックでボール奪い取ってましたよねパワープレーが効いた場面ですよねそして今日一番注目されるシーンだと思います後半17分ボルジェスあの局面で先制点を決めていますはいいい形でクロス入ってきてましたし完全に形できてましたよねそして今度は試合終了後のデータを少し見てみましょうベガルタボールも支配してましたねはいよく回せましたしやっぱりその辺の結果が数字に出ましたよねご覧の通り結果は1対0ベガルタ勝利をものにしていますそろそろ放送時間もなくなってきました本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました北澤さん本日ありがとうございました、はい、ありがとうございましたではハイライトシーンをご覧いただきながらお別れとなりますごきげんようさようなら Thank <laughs> you.